press the bell icon to never miss a video from testbook.com हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम टू टेस्ट बुक डॉट कॉम मैं शाम सारे आप सभी लोग को वेलकम कर रहा हूँ टेस्ट बुक डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भाई ज़्यादा हंसी इस वजह से आ रही क्योंकि बिना आडियो के ही मॉर्निंग हो गई थी पहली वाली साइलेंट मॉर्निंग अभी फिलहाल आडियो के साथ मॉर्निंग हो गई तो सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग के लिए आज बहुत ही मज़ेदार सेशन होने जा रहा है क्योंकि ब्लड रिलेशन अभी तक मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता था यानी इन द सेंस आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा था लेकिन आज से हर एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट से तो होगा ही होगा साथ ही साथ शॉर्टकट भी बताए जाएंगे यानी स्पीडली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे यह भी बात हम लोग आज से सीखेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ब्लड रिलेशन में क्या होता है क्या नहीं होता बस इतना समझिएगा कि ब्लड रिलेशन में तीन टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे एंड दूसरा होगा हमारे पास पजल फॉर्म या फैमिली ट्री वो टाइप क्वेश्चन जो आप लोग बोलते हो फजल फॉर्म एंड तीसरा जो हमारे पास होगा वो होगा इंडिकेट कोडेड फॉर्म ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आज होने वाले हैं और तीनों बड़े मजेदार तरीके से हम लोग देखेंगे ठीक है क्यों मजेदार होगा क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक सेशन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि शॉर्टकट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन का तो सभी लोग रेडी हो जाए तो तुरंत बताएं कि रेडी हो चुके हैं तो मैं स्टार्ट करूँ एस बी क्लासेस इवनिंग में चलनी स्टार्ट होंगी बेटा थोड़ा सा वेट कर लो सफिशियंट होगा क्रैश कोर्स टाइप का हम लोग इवनिंग में क्लास चलाएंगे जैसे ये एन का फोर्टी सेकेंड आज लेक्चर हो गया तब तक हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सारा दिया अब प्रैक्टिस का समय आ गया जहां स्पीड बढ़ाने की बात आएगी तो स्पीड भी बढ़ा के हम सभी लोग बात करेंगे लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि एक एक लेक्चर अब से बहुत कीमती हो गए हैं अभी तक आप लोगों ने पढ़े थे तो ठीक था नहीं भी देखते चलता लेकिन अब से आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो स्पीड पे काम करने का काम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सैटरडे को हम स्पीड क्विज करते हैं जो मिक्स टॉपिक होता है लेकिन बाकी दिन भी हम लोग स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हम सभी लोग टॉपिक वाइज लेके चलने वाले तो सभी लोग रेडी हो गए यस 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 चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं फटाफट शेयर करके अपने एबी वॉल पे या सोशल मीडिया साइट पर डाल दो ताकि आपके से रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स एंड ऑल हैं वो सारे लोग जुड़ जाए लेट ना आए ठीक है तो जल्दी जल्दी कर दीजिए 
हाँ मोहम्मद आशफ मैं रीजनिंग लेके आता हूँ इस बे पी के लिए टेंशन नहीं लीजिए टेंशन न लीजिए मैं आऊँगा कराऊंगा फिलहाल जल्दी जल्दी शेयर कर दो शेयर करने के बाद आप सभी लोग काम कर लें अभी एल आई डबल ए है उसका आ, हमारे पास बच्चा बहुत सारा है बहुत सिंसियर है उसको भी हमें करना है कुछ ठीक है तो फटाफट शेयर कर दीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन तब तक मैं दे दिया आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कंप्यूटर जी पूरी तरीके से जानते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक हो सकता है पहला ही तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या होगा सही जवाब ठीक है अदिति एक बार आप उस, अपना उसी का ठीक है आ, आप आ, अपना जो आ, आपको नोटिफिकेशन मिला होगा ना वो फसाई के लिए तो वो आप मेरे को एक बार फॉरवर्ड कर दीजिएगा मेल आई आप सभी लोग को अभी दिख जाएगा यहीं पे नीचे श्याम डॉट एस आर एट द रेट टेक्स बुक डॉट कॉम उस पर भेज दीजिए ऑटोमेटिक मैं उसका आप लोगों को सोल्यूशन बता दूंगा उसमें ठीक है टॉपिक क्या क्या है टेंशन नहीं लेने का समीर क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत करते रहो थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो हमारे साथ ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी हम उस टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं देते जिसमें कि आपको टाइम लगे और बेकार से क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक है आप वो करिए जो एग्जाम ओरिएंटेड है तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे टाइम शो ठीक है ठीक है ठीक है सन आ रहा है आंसर ज्यादातर लोगों का कुछ लोग लेकिन ब्रदर के लिए भी जा रहे हैं तो सन और ब्रदर में भी कंफ्यूजन है थर्ड नंबर ऑप्शन ब्रदर भी जा रहे हैं और फर्स्ट नंबर ऑप्शन सन जा रहे हैं तो क्या होगा सही जवाब क्योंकि देखो कंफ्यूजन वहां नहीं होनी चाहिए जहां पर हमारे पास सेम जनरेशन के आंसर आप लोग दें कंफ्यूजन वहां होती है जब अलग अलग जनरेशन के आंसर देते हो एक जनरेशन हमारे पास सन का है और एक है ब्रदर ब्रदर और सन दोनों अलग अलग जनरेशन के आंसर है तो यानी कि कंफ्यूजन का लेवल बहुत ज्यादा है ठीक है आप कंफ्यूज हो अब देखो भाई सीधी सी बात है आप जनरेशन में भी कंफ्यूज हो तो बहुत दिक्कतें हैं तो इस दिक्कत को आइए चलिए फिलहाल सॉर्ट आउट करते हैं और एक यूनिक देखो पहला क्वेश्चन में आप लोग पता नहीं क्यों गलती करते ही करते हो फिर उसके बाद सिखाने के बाद आप सही पे आ जाते हो तो फिलहाल आइए चलिए फटाक से सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसे पहले कॉन्सेप्चुअल कैसे सही होगा आपका कॉन्सेप्ट क्योंकि भाई अलग अलग ऑप्शन आपने दिया यार एक संध एक ब्रदर दोनों जनरेशन के आपका अंतर है सेम जनरेशन का होता तो शायद एक बार चलता दिमाग लगाते लेकिन फिलहाल आप सभी लोग फादर अंकल में कंफ्यूजन होती थी एक बार समझ में आता चलो सेम जनरेशन तक तो पहुंचे थे फिलहाल ब्रदर और सन बता रहे हो आप लोग दो आंसर बता रहे हो तो ये दोनों बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों के आंसर्स में चलो फटाफट फड़ देखते हैं जब भी इंडिकेटिंग फॉर्म का क्वेश्चन होना तो एक बात हमेशा ध्यान रखा करिए दैट इज ऑफ क्या ध्यान रखेंगे ऑफ अगर ऑफ दिया हुआ क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को जस्ट उल्टा सॉल्व करें ठीक है हिंदी वाले सीधा एकदम एग्जैक्ट सीधा सॉल्व करेंगे इंग्लिश वाले जस्ट उल्टा जैसे इस सेंटेंस में हमारे पास ऑफ के बाद माय फादर दिया हुआ ऑफ के बाद माय फादर दिया हुआ ना तो पहले वहां से बनाएंगे माई फादर को पहले बना लो बेटा माई फादर कौन किसके लिए वोमेन वोमेन कह रही माई फादर माई फादर पहले बना लिया फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ ओनली डॉटर ओनली डॉटर मतलब वो अपने आप की प्यारे फिर बात करिए और यह कौन है हिज मदर ये कौन है हमारे पास हिज मदर लिखा हुआ ये कौन है हिज मदर हिज बोले तो उस लड़के का उस मैन का ये होगी मैन ये होगी वुमेन तो क्या रिलेशन है मदर एंड सन का रिलेशन ही तो है तो हमें क्वेश्चन किसका मैन का पूछा है वुमेन का क्वेश्चन में देखा हाउ इज द मैन मैन क्या होगा सन होगा पहला नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन इतना ही इजी क्वेश्चन होता है अगर इस बात को आप ध्यान रखें तो एकदम इजिएस्ट वे और कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा हमेशा आंसर सही होगा चाहे तो इसको आप जब भी जनरेशन गैप में आप कंफ्यूज हो जनरेशन गैप में कंफ्यूज हो तो उसके लिए भी एक जुगाड़ सुनिए उसमें कुछ नहीं करना होता है जितने भी जनरेशन वाले बात होते हैं वो बात ध्यान रखा करें मदर बोला है हम अगर यहाँ पे हैं अगर तो मदर में एक जनरेशन ऊपर होता है जनरेशन गैप सुधारने का तरीका देखो ना फिर उसके बाद क्या है डॉटर तो वापस अपने जनरेशन में आ गए उसके बाद क्या लिखा हुआ फादर ऊपर चले गए तो यहाँ पे चले गए तो जनरेशन गैप होगा सेम जनरेशन में नहीं होगा देखो ध्यान से तीन बात बोली गई मदर का डॉटर का और फादर का तो मदर ऊपर जनरेशन में होती है डॉटर वहां से फिर नीचे आ गया यहां से फिर फादर ऊपर चला गया तो यानी कि ओरिजिनली आप यहां से शुरू करे थे और यहां के बारे में बात हो रही है तो जनरेशन गैप हमेशा होगा ही होगा डैम शो रखिएगा जनरेशन गैप होगा ही होगा और कोई चारा नहीं है तो जनरेशन गैप यहां से भी आप निकाल सकते हो तो कहने का मतलब ये कि अगर जब भी कंफ्यूजन हो कि जनरेशन गैप होगी कि नहीं होगी उनमें से जो हमारा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग बात कर लो पता चल जाएगा सेम जनरेशन को होगा कि नहीं जैसे ब्रदर जो बोल रहे थे जनरेशन है ही नहीं सेम जनरेशन है ही नहीं तो ब्रदर कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्रदर भाई अपने ही जनरेशन का होता है ध्यान से समझिएगा जो बात बता रहा हूँ चलिए आइए रिपीट करते हैं इस चीज क्वेश्चन को रिपीट करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि आज से हम लोग स्पीड पर काम करेंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने दस सेकंड के अंदर स्पीडली सॉल्व करके दिखा दिया 
फिर आपको आइए रिपीट रिपीट आप लोग कह रहे हैं तो आइए चलिए फिर से रिपीट करते हैं पहले इंग्लिश वालों के लिए रिपीट कर दे फिर हिंदी में मैंने बोला जब भी ऑफ होगा तो ऑफ की वजह से हमेशा ऑफ के बाद वाले डाटा को पहले सॉल्व करिए उसके पहले वाले डाटा को बाद में सॉल्व करिए हमेशा इतना ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन के बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी हमने सिंपली लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व किया था अब जिसको बहुत ज्यादा डेफ्थ में जाके एकदम पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे कैसे ये हुआ है अब उस वीडियो के लिए फिर से जाएंगे ठीक है लेक्चर नंबर पता नहीं एक प्ले भी जनरेटेड है उसे देख लीजिएगा प्ले भी है एनटीपीसी का जो लेक्चर है लिखा हुआ है रीजनिंग फॉर एन टी भाई श्याम सर स्पेस देकर दे दीजिएगा टेस्टबुक ने प्लेलिस्ट बना रखे है उस प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा बयालीस के बयालीस पूरे लेक्चर्स वहां पे मिलेंगे फिलहाल अब मैं बात करने जा रहा था इसको इंपॉर्टेंट है फिर से समझना फिर से देखो इधर क्या बोल रहा था मैंने बोला ऑफ के बाद वाला डाटा बनाओ तो पूरे जो इन्वर्टेड काम का मेटेरियल है उसमें देखो ऑफ माई फादर लिखा हुआ है ना सबसे लास्ट में ऑफ माई फादर तो सबसे पहले ऑफ माई फादर बनाएंगे ऑफ के बाद वाले डाटा को पहले बनाना था अभी मैंने बताया तो ऑफ के बाद माई फादर माई फादर मतलब जो बोल रहा है कौन बोल रहा है वुमेन बोल रहे तो वेमेन के फादर बना लिया हमने बना लिया वेमेन के फादर ठीक है इतना बना लिया ठीक है ये देखो अब सभी समझ में आएगा वेमेन के फादर बना लिया अब यहाँ वेमेन के फादर बनाने के बाद क्या लिखा हुआ ऑफ के पहले ओनली डॉटर तो वेमेन के फादर बनाए यहाँ तक पहुंचे ओनली डॉटर वापस अपने बारे में बात कर ली वुमेन अब यह कौन है इज हिज मदर अब यह शख्सियत कौन है हिज मदर उस आदमी की माँ तो वह आदमी की माँ तो आदमी यही होगा ना तभी तो उसकी माँ बनी है क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन ये मैन वुमेन से कैसे रिलेटेड है सन करेक्ट आंसर सन पहला नंबर ऑप्शन देखिए ध्यान से फिर से एक बार एक बार लास्ट हिंदी वाले हिंदी वाले हिंदी वाले लास्ट में लिखा हुआ है इनकी माँ यानी कोई एक आदमी है उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है तो मेरे पिता की इकलौती बेटी कौन होती वो खुद वो खुद क्या है उसकी माँ है उस लड़के की माँ है तो जाहिर सी बात वो लड़का कैसा होगा उसका सन होगा चले आगे बढ़ते हैं याद रखें समझ में आ गया होगा एक और क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा मिक्सअप चाहिए मैं जानना चाहता हूँ कि आज कितने लोग आप सभी में से समझदार हो चुके हैं और तेजी के साथ आंसर देंगे कंप्यूटर जी ने दिखा दिया आपको ये रहा क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन का आंसर दो देखो थोड़ा डिफरेंट है ठीक है नावेद अफसारी देखता हूँ मैं अभी मेल का मैं देख लेता हूँ मिला तो होगा ही आ, अगर आपने भेज दिया है अगर सही मेल आईडी पे जरूर आया होगा अगर रात में भेजा होगा नहीं देखा होगा दिन वाला होगा तो जरूर देखा होगा ठीक है कोई बात नहीं मोहित अब आ गए हो तो अब लेट नहीं है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दूसरा ये रहा जल्दी तेज आंसर देंगे क्योंकि आज जो मजेदार तो पहला क्वेश्चन में हालत खराब हुई थी अब धीरे धीरे तेज हो जाएगा क्योंकि अब सीरियस हो जाओगे अब क्वेश्चंस को लेकर पहला 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 सर कोई ट्रिक नहीं है ट्रिक ही बताया था पिछले वाले क्वेश्चन बेटा जो अंग्रेजी वाले हिंदी वाले तो सीधा सीधा उसमें तो कुछ साफ सुथरा एकदम लिखा होता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है लेकिन इंग्लिश वालों के लिए जस्ट वो जो ट्रिक मैंने अभी बताई है वो अप्लाई करेंगे चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आंसर सब लोगों का फर्स्ट नंबर ऑप्शन आ रहा है इसमें देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जब भी हमारे पास पजल रिलेटेड प्रॉब्लम हो यानी इन द सेंस सभी रिलेशन एक टाइम मिक्स करके दिया गया हो फिर कुछ भी पूछे तो जब भी ऐसा कुछ हो तो पहले सेंटेंस से बनाना शुरू कर लिया करो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है सीधा ए इस सिस्टर ए इस फादर ऑफ सी तो ए को हमने फादर बना लिया किसका फादर बना लिया भाई सी का बना लिया आगे क्या बोला है एंड डी सन ऑफ बी आगे बोला है डी एस सन ऑफ बी ये नहीं पता कौन होगा इसलिए अलग से बना लिया हमने ठीक है आगे क्या लिखा हुआ ईज ब्रदर ऑफ ए ई जो है ब्रदर है किसका ए का ए का ब्रदर हमारे पास बन गया आगे लिखा इफ सी सिस्टर ऑफ डी अगर सी जो है सिस्टर है किसकी डी की तो ये रहा डी और डी के ये कौन है हमारे पास फादर कौन कोई हो सकता है ये लड़का है इनका फिर आगे के बोला है देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई बी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा देखो सीधी सी बात है ये दोनों का भाई बहन हो गए ये इनके पापा है तो डी के भी पापा तो ये क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिक मम्मी तो ये मम्मी हो गई इनके ये भाई है तो जाहिर सी बात है ये भाभी होंगी भाभी को अंग्रेजी में हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं दैट्स फर्स्ट नंबर ऑप्शन सिस्टर इन लॉ यहाँ पे आप सभी लोगों ने बहुत बखूबी और सही आंसर दिया चले बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए ये आसान था अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने दिखा दिया अब इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से इसमें मजेदार बात यह है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताना है इन चारों में से कौन सा वाला पढ़ लो जल्दी तेज आंसर देना है ना और डैम सॉर रखिए गाय एन टीपीसी में ये एक से दो क्वेश्चन पक्के तौर पे आएंगे आएंगे और कंफ्यूजन में अब एक ही दो क्वेश्चन आया और कंफ्यूजन में दोनों
मीरा ने बताया थर्ड नंबर ऑप्शन अनामिका एक नंबर ऑप्शन बता रहे थर्ड नंबर ऑप्शन मोहम्मद आसफ भी बता रहे एक नंबर शुभम बता रहे अश्विनी तीन नंबर ऑप्शन अदिति भी तीन नंबर ऑप्शन शैकत मिश्रा भी तीन नंबर ऑप्शन एक नंबर अनामिका अभी भी दे रही आंसर तो तीन नंबर और एक नंबर में जंग चल रही है ठीक है कुछ लोग चार नंबर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं एक नंबर का भी उतना ही योगदान है जितना कि तीन नंबर का है तो आइए चलिए देख लेते हैं कि एक नंबर सही होगा या तीन नंबर सही होगा कौन सा वाला आंसर सही होगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को बनाने से लिखा हुआ है ए इज फादर ऑफ एक्स ए को हमने तुरंत बना दिया किसका फादर एक्स का फादर बना दिया आगे क्या बोला है बी इज मदर ऑफ वाई बी जो है हमारे पास मदर है किसकी वाई की अलग अलग कहानी आगे सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई यानी कि जो वाई है वो एक्स और जेड दोनों की हमारे पास क्या है सिस्टर है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ए और बी वाइफ हस्बैंड वाइफ होंगे और ये कंडीशन बनेगा अब ये बनाने के बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा ऐसा है जो सत्य है ही नहीं असत्य वाली बात पूछा है जो असत्य है पहले नंबर के बारे में बात करें पहला नंबर बी इज द वाइफ ऑफ ए सही है इसके बाद इसे हमें ऑप्शन नहीं लगाना है हमें बोला जो सत्य नहीं है उसके बारे में बताना है दूसरा बी हैज वन डॉटर बी हैज वन डॉटर ये बोला है तो बी हैज वन डॉटर ये सत्य है कि असत्य है ये कंफर्म नहीं है वन डॉटर है ये कंफर्म है बाकी दोनों हमारे पास होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता तो असत्य कहना गलत है कन्फर्म नहीं है तीसरा वाई इज द सन ऑफ ए वाई जो है सन है ए का ये पूर्तः असत्य है यह सत्य नहीं है क्यों क्योंकि ये तो बेटी है इसे बेटा तो बोल ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में दैट्स वाई तीसरा नंबर ऑप्शन लगेगा चौथा वाला भी कंफर्मेशन नहीं है क्यों नहीं कंफर्मेशन है क्योंकि x इज सिस्टर ऑफ z क्योंकि x का जेंडर डिफाइन नहीं है तो x z की सिस्टर होगी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है तो सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है नहीं कन्फर्म लेकिन तीसरा नंबर पक्के तौर पे असत्य है यानी सत्य नहीं है दैट्स वाई थर्ड नंबर ऑप्शन ठीक है तो कोई बात नहीं अरफोज अंसारी ट्रू बता रहे थे लेकिन अभी फिलहाल इसीलिए मैंने बोला था ना बीच में कि एक बार क्वेश्चन पढ़ जरूर लेना चले अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं ये रहा अब इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो लाइक बटन हिट होगा नहीं दिया तो अगले क्वेश्चन का वेट करिए तेज 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 कोई बात नहीं इब्तिता दास आपने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि सही पढ़ना ठीक है सभी लोग को गुड मॉर्निंग हाय हेलो नमस्कार जो लेट आए हैं वे लोग ध्यान रखें साढ़े नौ बजे सुबह ठीक आ जाया करो भाई साढ़े नौ बजे तो दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर सारे के सारे सारे के सारे लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं कुछ दो बता रहे हैं कुछ तीन बता रहे हैं कुछ चार बता रहे हैं तो दो होगा तीन होगा कि चार होगा इससे यार ये तो बड़ा गजब वाली बात है ठीक है तभी लाइक के बटन हिट ज्यादा नहीं हुई क्योंकि खुद ही कन्फ्यूज है तो चलिए देख लेते हैं आंसर सही है या गलत क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंट होंगे लाइक बटन हिट कर देंगे जो कॉन्फिडेंट नहीं वेट करें ठीक है अच्छा हाँ यार ये तो अच्छी बात है तो कॉन्फिडेंट वाले लोग लाइक बटन हिट कर दे अभी पता चल जाएगा कि कितने लोग कॉन्फिडेंट है अपनी बात को लेकर जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ लाइक बटन हिट करेंगे और देखते हैं कितने लोग कॉन्फिडेंट है जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे वेट करें अपने आंसर को सही होने के लिए तो देख लेते हैं कि आ, कितने लोग सही कितने लोग गलत है ज्यादातर लोग आंसर चार नंबर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऑप्शन नंबर टू और थ्री के लिए भी जा रहे हैं ठीक है तो टू थ्री फोर ये हमारे पास ऑप्शन के भरमार हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंट की संख्या अचानक से करीब 25 से 35 लोगों ने एक साथ कॉन्फिडेंस दिखाया है अपना बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी को कॉन्फिडेंस लेवल देख लेते हैं तो 25 तीस नहीं ये कम से कम 50 लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखा दिया अपना तो फिलहाल आइए रिफ्लेक्ट पता नहीं यूट्यूब कब तक करे लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ तो दिख रहा है फिलहाल लिखा हो इंट्रोड्यूसिंग सीमा टू गेस्ट यानी सीमा को मेहमानों से मिलवाते समय देव ने कहा देव नाम का एक पर्सनालिटी इंडिकेटिंग में सबसे ज्यादा फसना होता है तो हम आइए उसी को सॉल्व कर ले जाते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ ऑफ के बाद वाला डाटा पहले बना ले क्या माई फादर किसका फादर देव देव बोलते हैं कि माई फादर है ना माई फादर वाला डाटा बना लिया हमने अब ये कौन है ये क्या ओनली सन ऑफ हर फादर इसके पापा के ओनली सन हर फादर के ओनली सन होंगे ठीक है हर फादर के ओनली सन कौन यह शख्सियत फिर से पढ़िए हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर मेरे पापा जो हैं मेरे पापा के ओनली सन जो होंगे वो उसके पापा होंगे मेरे पापा के ओनली सन जो होंगे उसके पापा होंगे तो इसका मतलब सिंपली सिंपली कहाँ बन जाएगा 
सिंपल सा इसका रिलेशन जो बनेगा वो आप सभी लोग को अब तक समझ में आ गया होगा कि क्या बनेगा ये सीधी सी बात है ये देव है बोलता है माय फादर ऑफ के बाद वाला माय फादर अब ये क्या है अब ओनली सन हर फादर ठीक है ये हर फादर बनाना है ओनली सन तो जाहिर सी बात है देव का हर फादर जो होंगे उसके फादर जो होंगे हर मतलब उस लेडी के वो क्या होंगे इसके पापा के ओनली सन होंगे ये तो बना हुआ है मैंने बोला इसको उल्टा बनाओ सिंपल सा शॉर्टकट बताया था क्या बताया था कंफ्यूजन बनी होगी मैं समझ रहा हूं लेकिन फिर से क्लियर कर दे रहा हूं माय फादर बना दिया देव के फादर बना दिया ठीक है अब उसके बाद क्या लिखा हुआ ओनली सन कहां पहुंच गए हम देव तक पहुंच गए है ना ये कौन है हर फादर हर फादर बोले तो हर फादर किसके उस लेडी के फादर है तो जाहिर सी बात है ये फादर हो जाएंगे ये क्या हो जाएगी डॉक्टर सिंपल सा क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करेंगे कभी गलत नहीं होगा हिंदी वाले क्या उसके पिता यानी उस लड़की के पिता मेरे पिता के अकेले बेटे मेरे पिता के अकेले अकेले बेटे बन गया हिंदी वाला तो एटी सीधा सीधा बन जाएगा इंग्लिश वाले चीजें उल्टा बना दिया वो भी सॉल्व हो गया तो भाई बिना टेंशन लिए हुए हसब ये दो के दोनों फादर और डॉटर बने फादर एंड डॉटर बने जो कि हमारे पास रिलेशन में आ गया रिलेशन ऑक्यूशन किसका पूछा है हाउ इज देव देव का रिलेशन मेल है देव फादर बनेगा तो फादर इज करेक्ट आंसर जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर होगा पहले हिंदी में समझाया करी ओके मिस्टर कुमार बिने मिश्रा मैं अब से शपथ तो नहीं लेता हूं लेकिन हिंदी पहले बताऊंगा ठीक है पहले हिंदी बताऊंगा टेंशन नहीं लेने का ठीक है उल्टा करे तो क्लियर है हाँ इप्सिता दास ये उल्टा अगर इंग्लिश में सॉल्व करते हो उल्टा सॉल्व करते हो तो बिना कुछ दिमाग में हेडेक लगाए क्या रिलेशन बन रहा है जो डायग्राम बन जाएगा वही रिलेशन बन जाएगा ठीक है हिंदी वालों को रिलेशन सोचते हुए आगे चलना होता है बस इतना डिफरेंट है हिंदी और इंग्लिश में ठीक है चले बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में सही हुआ जिनका वो लाइक बटन हिट कर दे कॉन्फिडेंस अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए लाइक बटन हिट कर देंगे जिनका जिनका सही हुआ था ये क्वेश्चन आ गया केतन के लिए एक और इंडिकेटिंग फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने मारा है और फोज अंसारी मैंने बताया ना इंडिकेटिंग फॉर्म का इन्वर्टेड कॉमो वाला मेटेरियल से स्टार्ट करेंगे जिसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं आई थिंक कोई बात नहीं प्रियंका बनर्जी लेट हो गए लेकिन धमाल मचाने का काम करना बाकी है आंसर से लेट आ रहे हैं तो पेज को एक बार रिफ्रेश करने वाला भी काम कर लीजिए जिनका आंसर सही आया वो लाइक कर ले और शेयरिंग जरूरी है अब इस क्वेश्चन का आंसर सिस्टर इन लॉ ज्यादातर लोग दे रहे हैं तो ज्यादातर लोग सिस्टर इन लॉ दे रहे हैं एक आध आंट भी दे रहे हैं तो आंट होंगी कि सिस्टर इन लॉ होंगी इसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी तो चलिए ये सॉल्व करते हैं देखते क्या है पॉइंटिंग टू केतन केतन की तरफ इशारा हो रहा है लड़का सामने खड़ा है नाम है केतन भैया उसकी तरफ इशारा हो रहा है क्या हो रहा है नम्रता कह रही मैं लड़का कैसे आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि आगे लिखा हुआ इनका में ही इज लड़का मिल गया ही इज सन ऑफ माई फादर ओनली सन ऑफ के बाद का डाटा पहले बनाइए तो नम्रता क्या कह रही है नम्रता कह रही है कि इन्वर्ट ऑफ के बाद वाला डाटा मैंने क्या बोला ऑफ के बाद वाले को पहले बनाइए ऑफ के पहले वाले को बाद में ठीक है ऑफ के बाद वाला क्या लिखा माय फादर्स ओनली सन नम्रता कह रही माय फादर्स ओनली सन ठीक है ये बना लिया हमने ओनली सन अब आगे उसके पीछे क्या लिखा हुआ द सन अब इनका भी ये क्या होगा सन होगा यही वो लड़का है क्या हो गया वो क्या नाम है इसका केतन ठीक है ये पॉइंट हमने बना लिया अब क्या क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन क्या पूछा है ये इंपॉर्टेंट डायग्राम बना लिया फिर से एक बार देखो ऑफ के बाद डाटा माई फादर्स ओनली सन मेरे पापा के ओनली सन उसके ऑफ के बाद लिखा हुआ द सन उसका भी सन बना दिया यही कौन है ही यानी लड़का केतन है ठीक है हिंदी में देख लो यह मेरे पिता यह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है कौन केतन तो ये बना लिया हिंदी वाला तो सीधा सीधा बनाना एकदम स्टार्टिंग से पढ़ के अब क्वेश्चन क्या पूछा है हाउ इज केतन मदर अब केतन की मम्मी इनकी वाइफ ये होंगी ना केतन की मदर ये क्या है वो नम्रता से कैसे रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है उनकी भाभी है वो तो सिस्टर इन लॉ लगेगा जो कि ऑप्शन नंबर फोर है तो सिस्टर इन लॉ लगेगा ऑप्शन नंबर फोर जिनका अलग आंसर आया था वे लोग गलत बता रहे थे ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर वेरी गुड साबा साबा उमदा प्रदर्शन आप सभी लोग का क्वेश्चन देखना जरूरी है कि लास्ट में ऐसे पर्सन के बारे में पूछा जो कि यहाँ पे थे ही नहीं तो उन्हें बनाना पड़ा बना के ही आंसर दे पाया तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर दैट सिस्टर इन लॉ तो नम्रता और उनकी मम्मी से रिलेशन पूछा गया है तो भाभी और नंद का है जो कि बहुत ही खतरनाक रिलेशन होता है तो चले बढ़े अगले प्रश्न के लिए जो लोग महिलाएं होंगी जिनकी भाभी होंगी घर पे वे लोग समझ चुके होंगे इस बात को तो फिलहाल बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए ये एक बार और इंडिकेटिंग फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया फिर उसके बाद हम लोग कोडेड पे पहुंचेंगे ठीक है जल्दी से, से करिए फिर कोडेड का भी जुगाड़ सीखना है आज हम जुगाड़ पे ही काम करने वाले भाई जल्दी जल्द
कोई बात नहीं कुणाल लास्ट लाइन मैंने बोला ना एकदम एक एक चीज जो जो लोग क्वेश्चन सही करते रहे वे लोग लाइक बटन हिट करते रहे जो लोग गलत कर रहे हैं उनका मौका अगला आएगा कभी ना कभी मौका तो मिलेगा ही उनको लाइक करने का ठीक है तेज करो लेकिन प्रियंका तो तुम ये वाला मतलब जो भाभी ननद वाला है ना वो वाला कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे क्योंकि यू आर ओनली चाइल्ड नो डाउट बहुत सारे लोग होते हैं बट वो बहुत चीज मिस करने वाले हो फिर तुम खतरनाक वाला चीज ठीक है फिलहाल आ जाओ आंसर्स पे आ जाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है डॉटर विदाउट पेन पेपर तो भाई अब क्वेश्चन uh, का आंसर अब तो विदाउट पेन पेपर का समय आ ही गया है कि विदाउट पेन पेपर आप सॉल्व कर लिया करें मैंने क्या बोला ऑफ के बाद वाले डाटा को पहले पढ़ो उसको पहले एज्यूम करो पहले देखो क्या है ऑफ के बाद वाले डाटा माई फादर्स वाइफ मेरे पापा की पत्नी अब भाई आपके पापा की पत्नी कौन होती है आपकी मम्मी ही तो होती है तो मम्मी बन गया मम्मी का ओनली सन मम्मी को ओनली सन कौन हो गया अब वो खुद हो गया ओनली सन हो गया एक ही तो मैन बोल रहा था तो ओनली सन तो जाहिर सी बात वो खुद हो गया खुद की बेटी वह है तो खुद की बेटी है तो भाई सीधी सी बात है वो खुद की बेटी है हाउ इज द गर्ल रिलेटेड तो आंसर आएगा डॉक्टर जो कि ऑप्शन नंबर टू है सिंपल एज सिंपल एज दैट सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो हमारे पास डॉक्टर है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा विदाउट पेन पेपर भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है अगर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो फिर से एक बार और एक बार और एक बार और ठीक है ठीक है एक बार और एक बार क्योंकि स्पीड जब बढ़ाने की बात आती है तो स्पीड में कहीं हमारे पास अगर रोड ब्रेकर आ जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है जो स्पीड ब्रेकर भी कहलाता है तो उसे ना आने दें इस वजह से आपको बारीकियां पता होनी चाहिए कैसे निकाल लेना है तो लिखा हुआ शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ तो सबसे लास्ट वाले ऑफ के बाद वाले डाटा पहले बनाएंगे क्या लिखा हुआ है माई फादर्स वाइफ पापा की पत्नी मम्मी मम्मी का इकलौता लड़का मैं खुद मेरी वो बेटी है ठीक है डॉटर लिखा हुआ ना सेकंड लाइन में डॉटर तो जाहिर सी बात है मेरी डॉटर तो मेरी डॉटर ही होगी तो गर्ल कैसे रिलेटेड उस आदमी से उसकी डॉटर ही तो है सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर तो सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर जो आप सभी लोगों ने दिए बहुत ही उमदा प्रदर्शन बहुत जबरदस्त ठीक है तो जिनका सही होते रहे लाइक बटन हिट करते रहे जो गलत है वो अगले क्वेश्चन का वेट करें चले पढ़े अगला वाला क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन उमदा प्रदर्शन यस ठीक है यस वेरी गुड बहुत ही उमदा प्रदर्शन यस शाह आपने बहुत सही बताया अब ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है देखते हैं आंसर कौन देता है पहली बार ठीक है ध्यान से आराम से देना ठीक है मैंने बताया था गजेंद्र मैंने बोला था सबसे पहले मैं हिंदी में बताऊंगा तो पिछला क्वेश्चन सबसे पहले मैंने हिंदी बताया था कंडीशन ये है सुधांशु की जब ऑफ लगा हो ना तो ऑफ के बाद वाले डाटा को पहले बनाइए पहले वाले डाटा को बाद में बनाइए सबसे बड़ा जुगाड़ सबसे बढ़िया जुगाड़ सबसे परफेक्ट जुगाड़ है कि नहीं हाँ कंप्यूटर जी भी कह रहे हैं यस उनको भी आ गया अगले बार वो एग्जाम देने वाले हैं यस तो शाह ने चारों ऑप्शन दे दिए पहला भी बताया दूसरा भी बताया तीसरा भी बताया चौथा भी बताया उम्दा प्रदर्शन बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड मदर इन लॉ मदर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए जा रहे हैं तो मदर इन लॉ थर्ड नंबर ऑप्शन के लिए ज्यादातर लोग जा रहे थे थर्ड नंबर होगा फोर्थ नंबर होगा इसके बारे में जानकारी लेना है क्या लिखा हुआ है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है डिफरेंट टाइप का है लिखा हुआ है द सन ऑफ हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ माई वाइफ है ना माई वाइफ कौन बोला माई वाइफ का ब्रदर माई मतलब मैं मेरी वाइफ वाइफ का ब्रदर ब्रदर के हमारे पास क्या बोला है कि द सन ये सन हो गए हमारे पास और ये किसके सन है एक लेडी है उसके द सन ऑफ हर ब्रदर यानी उस लेडी के ब्रदर का जो सन है वो मेरी पत्नी का भाई है ये वाला इक्वेशन बन गया अब ये लेडी हो गई ये मैन हो गया ठीक है ये कंडीशन बन गया क्वेश्चन क्या पूछा हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द संजय ये संजय ही है ठीक है संजय संजय की जो ये ससुर होंगे क्यों ससुर होंगे क्योंकि उसके पत्नी के भाई के पापा इसके पत्नी के भी पापा होंगे पत्नी के पापा में से ससुर होते हैं और ससुर की ये बहन है तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन जहां पे लिखा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ 
हिंदी में देख लेते हैं उसके भाई का बेटा उसके भाई का जो बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई है ठीक है हिंदी में देख लो ठीक है उसका भाई का बेटा जो है ये शख्सियत वो मेरी पत्नी का भाई है तो करेक्ट आंसर तो ये रिलेशन बनेगा अब पूछा है लेडी का संजय के साथ रिलेशन क्या है तो जाहिर सी बात उसके ससुर की बहन है ससुर की बहन जो कि ऑप्शन नंबर फोर आएगा यानी कि ससुर की बहन है यह ससुरनी आपने बहुत सही बताया ठीक है उसकी पत्नी की बुआ ये किरण सिसोदिया आपने भी सही बताया तो ये जैसे होता नहीं कि बुआ सास ठीक है वो वाला हिसाब किताब है अपने नॉर्थ में बेल्ट में इसे बोला जाता है बुआ सास ककिया सास ये ससुर वो ससुर पता नहीं कितने ससुर बनाते हैं लोग फिलहाल यहाँ पे सही आंसर होगा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ फोर्थ नंबर ऑप्शन चले अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आप तेजी के साथ करेंगे क्योंकि समय कम है अब ये वाला तो विदाउट पेन पेपर करना ही चाहिए आपको ठीक है ये बचपन में क्लास फोर्थ फिफ्थ के बच्चे आपसे पूछ लिया करते हैं या उनसे जाके घर पर पूछ लिया करते हैं हम लोग ठीक है वो क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आता जरूर है ठीक है जल्दी जल्दी आंसर देना है जल्दी आंसर देना है लाइक like की संख्या कम देख के मुझे इतना लग रहा है कि आंसर्स कमी लोग के सही हो रहे हैं तो इस क्वेश्चन पे मौका है सभी लोगों को लाइक like भी करने का अपने आप को दिखाने का कि यस आंसर्स ज्यादातर सही आ रहे हैं तो मैं लेवल अप करूं कि लेवल नीचे ले जाऊं इस पर डिसाइड हो जाएगा लाइक like जब तक करते नहीं हो तो, तो मोटिवेशन उतनी मिलती नहीं है ठीक है अब यार अफरोज अंसारी होती तो एक ही सास है टाइप बहुत हो जाती है फिर है ना कॉन्सेप्ट एक ही होता है तो यस बंदारी आठ सेकंड नंबर ऑप्शन एट मेंबर एट मेंबर एट मेंबर देखो सिंपल सी बात है मिस्टर गोपाल हैं और उनकी वाइफ है दो लोग हो गए ठीक है इनके जो हैज हिज टू ब्रदर हिज मतलब गोपाल की बात हो रही है तो गोपाल के दो मैरिड ब्रदर हैं तो दो मैरिड ब्रदर मतलब चार वो तो टोटल मिला के हो गए छः अब क्या बोला हुम वन हैज टू चिल्ड्रेन एक के पास दो चिल्ड्रेन छः दो कितने हो गए आठ एंड एन अदर हैज नो चिल्ड्रेन ठीक है और दूसरे के पास कोई चिल्ड्रेन नहीं है तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए हमारे पास आठ जो कि ऑप्शन नंबर टू है तो सेकेंड नंबर ऑप्शन आठ इस करेक्ट आंसर दस नहीं होगा क्योंकि सेकेंड के पास कोई भी संतान नहीं है बढ़ेंगे अगले प्रश्न में आठ इस करेक्ट आंसर एट मेंबर चले अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा अब इंडिकेटिंग फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और इंडिकेटिंग फॉर्म का पहला ही क्वेश्चन मैंने खतरनाक दिया क्योंकि इक्वेशन जस्ट उल्टा दिया हुआ है ठीक है जल्दी जल्दी सॉल्व करें मुझे बताएं इसका क्या होगा आंसर सही वाला तेज आंसर दो तेज आंसर दो जल्दी जल्दी सिस्टर है कि क्या है आ, सिस्टर कहाँ लिखा हुआ था पिछले इस अच्छे इस क्वेश्चन की बात कर लो इस क्वेश्चन में सिस्टर की बात कहीं हुई है हुई है थर्ड वाली क्वेश्चन ठीक है तो थर्ड हो रहा है फोर्थ हो रहा है थर्ड हो रहा है फोर्थ हो रहा है तो कौन सा वाला सही होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फटाफट तेजी के साथ समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा ठीक है तो आज फटाफट देख लेते हैं ठीक है इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये ध्यान से देखिए हमारे पास सिंबल दे दिया और सिंबल का मतलब दे दिया हुआ अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे जाकर पढ़ लेना शॉर्टकट क्या कहा कहलाता है वो देख लो जब भी हमारे पास बोले एक्स इज ग्रैंड मदर ऑफ ए तो एक्स को ग्रैंड मदर होने के लिए फीमेल होना पड़ेगा और जनरेशन गैप दो चाहिए है ना दो जनरेशन गैप होगा तभी हमारे पास एक्स को ग्रैंड मदर होगा अब चार ऑप्शन है चारों बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा तो इससे बचने का सबसे परफेक्ट वे है कि एक्स के बाद वाले सिंबल से डिसाइड करो एक्स मम्मी मतलब फीमेल है या मेल है फिर से वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना आप सदैव इस बात का ध्यान रखें कि एक्स को ए की दादी होने के लिए एक्स को फीमेल होना पड़ेगा एक महिला होना पड़ेगा तो महिला तभी पता चल पाएगा जब एक्स के बाद के सिंबल को आप देखोगे जैसे हमारे पास एक्स के बाद के सिंबल को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑप्शन है एक्स के पहले डॉलर दिया हुआ डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ फादर है ना डॉलर का मतलब फादर दिया हुआ तो पहला नंबर ऑप्शन किसी भी कंडीशन पे सही नहीं होगा क्यों नहीं सही होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन मैंने अभी बताया क्या बताया कि जब हमारे पास एक्स देखो उल्टा सिंबल है ए डॉलर बी मतलब बी इज फादर ऑफ ए दूसरे वाले के बारे में बताया जाता है यानी जब भी डॉलर दिया हुआ है डॉलर बी दिया हुआ ये मतलब ए डॉलर बी तो बी को क्या बोला फादर बोला ये सिंबल हमेशा ध्यान रखे तो लेटर के पहले वाला जो सिंबल है वो इसका जेंडर डिफाइन करता है तो एक्स के पहले वाला सिंबल हमारे पास पहले वाले ऑप्शन में डॉलर दिया हुआ है तो डॉलर का मतलब हो गया फादर तो एक्स को फादर का रिलेशन तो देना नहीं है मदर वाला देना है फीमेल वाला देना है तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा दूसरे वाले में एक्स के पहले हैज दिया हुआ है हैज का मतलब मदर यहाँ चांसेस बनते हैं दूसरे वाला बच सकता है तीसरे वाले में देखो 
एक्स के पहले हमारे पास फिर से डॉलर दिया हुआ तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया गलत हो गया क्यों तीसरा वाला गलत हो गया क्योंकि एक्स के पहले डॉलर दिया हुआ डॉलर का मतलब फादर है तो दो कैंसिल हो गए दो बच्चे दूसरा और चौथा अब अगली बात हमारे पास आती है एक्स और ए के बीच में जनरेशन गैप कितना होता है दो इसी को मैं डबल जी कॉन्सेप्ट बोलता हूँ ठीक है डबल जी कॉन्सेप्ट आप लोग चाहें अगर डबल जी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं पूरा पंद्रह बीस मिनट का एक वीडियो है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डबल जी कॉन्सेप्ट स्पेस देखे से हम सर्च सर्च करना चाहो तो ठीक ठीक नहीं तो जी जी कॉन्सेप्ट या डबल जी कॉन्सेप्ट सर्च कर दिए मेरा वीडियो ऊपर दिख जाएगा आपको ठीक है वहां पर मैंने सिर्फ पंद्रह मिनट में डबल जी कॉन्सेप्ट ही सिखाया पहला जी जेंडर का था जो मैंने अभी सिखाया आपको जेंडर की वजह से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अब जनरेशन गैप कितना चाहिए दो दो जनरेशन गैप चाहिए जो जो बचा है उसमें चेक करो पहले दूसरा नंबर दूसरे नंबर में एट द रेट है डॉलर है और हैज दिया हुआ है एट द रेट का मतलब हो गया हस्बैंड डॉलर का मतलब दे दिया हुआ क्या हमारे पास फादर और उसके बाद हमारे पास हैज का मतलब क्या दे दिया हुआ हमारे पास मदर तो ध्यान से देखो हमारे पास ये हमें दादी निकालना दादी निकालना है लेकिन यहाँ पे जब हस्बैंड हो गया तो हस्बैंड होने की वजह से हस्बैंड होने की वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा क्यों क्योंकि ये ससुर वाले रिलेशन में जाने लगेगा ए के हस्बैंड है ना क्यू जो हस्बैंड ए का तो जाहिर सी बात है क्यों के वो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होंगी ना कि एक ही एक ही तो सास वाला रिलेशन में आने लगे दैट्स वाई दूसरा वाला भी कैंसिल बचा कौन सा चौथा चौथा तो चौथा ऐसे भी चेक कर सकते हो ए हैज दिया हुआ एट द रेट हैज दिया हुआ तो एट द रेट का मतलब हस्बैंड दिया हुआ है और इस तरीके से हमारे पास हैज दिया हुआ उससे रिलेट करके हम आंसर पे पहुंच सकते हैं ठीक है तो ऐसे भी आंसर पे पहुंच सकते हैं हमेशा ध्यान रखिए तो डबल जी कॉन्सेप्ट देखिए सर वेरी गुड मैंग चौक से वहां से हमें हम कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं तो मैंने क्या बताया किस तरीके से आंसर आप लोग एलिमिनेट किए वो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं ठीक है अगर तीन ऑप्शन तीन ऑप्शन सिलेक्ट किया तो मैं ठीक है हाँ तो जो भी है तो तीन नंबर चार नंबर ऑप्शन कुछ लोगों ने चूज करने लगते हैं जो कि गलत है तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ लिया कि चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा जिन्होंने चौथा नंबर ऑप्शन दिया था वो सही है ठीक है और बाकी आप इसको कहोगे बेसिक से करने के लिए तो बहुत लंबा टाइम लगेगा एक एक ऑप्शन आपको बनाना होगा और चेक करना होगा जो कि गलत है ठीक है जल्द आगे आगे नहीं विकी बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं लगाना पड़ रहा है आपको बस सिर्फ कंसेंट्रेशन लगानी पड़ेगी थोड़ा सा और ज्यादा कुछ भी नहीं एक और क्वेश्चन कंप्यूटर जी शो करे जल्दी हाँ okay. एक बार बताने में टफ लग रहा होगा क्योंकि पहली बार बता रहा हूँ आपको अभी अगले क्वेश्चन में जब लगाने लगेंगे ना बहुत तेज लग जाएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन हम लोग उसी पे करेंगे इसके जल्दी से बता दे रहा हूँ कि ए इज डॉटर ऑफ बी बी की डॉटर है ए ए इज डॉटर ऑफ बी हो गया फिर आगे लिखा बी इज द सन ऑफ सी बी जो है सन है किसका सी का फिर आगे क्या बोला हमारे पास सी इज फादर ऑफ डी सी जो है हमारे पास फादर है किसका डी का ठीक है तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा और क्वेश्चन क्या पूछा है ठीक है अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है ए का रिलेशन सी के साथ ए क्या होगी ग्रैंड डॉटर होगी ग्रैंड डॉटर होगी जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि आप सभी लोग देख लीजिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन ग्रैंड डॉटर इज करेक्ट आंसर ठीक है तो ग्रैंड डॉटर आंसर आ गया इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और दो तीन क्वेश्चन एटलीस्ट कोडेट वाला कर लें यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से शॉर्टकट लगाएंगे आप एक मिनट के लिए क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए या जो लोग एकदम एक्जैक्ट कंफर्मेशन पे है वो लोग दे लें जल्दी जल्दी मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ बींग कैंडिडेट में कैसे चेक करता फिर उस पर आप अप्लाई करिएगा ठीक है क्या पूछा है एक्स इज मेटर्नल अंकल ऑफ वाई तो जब भी ऐसा कुछ पूछे तो तुरंत सोचो मेटर्नल अंकल मतलब मामा यानी एक मम्मी चाहिए एक भाई उनके चाहिए तब जाके मामा बनेंगे है ना मम्मी और भाई यानी पहले भाई चाहिए फिर मम्मी चाहिए ये वाला रिलेशन चाहिए अब यहाँ चारों एक्सप्रेशन दिए हुए चारों एक्सप्रेशन में हमारे पास किसको दिखिए एक्स इज मेटर्नल एक्स यहाँ चाहिए और वाई यहाँ चाहिए यही तो चाहिए ना यही तो मामा होते हैं तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका डायग्राम एक बार सोच लो कि ये वाला डायग्राम चाहिए यानी पहले भाई चाहिए फिर उसके बाद मम्मी चाहिए तो फटाफट देखते हैं एक्स को एक्स के बाद प्लस के दिया हुआ है प्लस का मतलब क्या दिया ऊपर देखिए ब्रदर चलिए ये ब्रदर हमें चाहिए ये ब्रदर हो गया और चौथा ब्रदर हो जाए दूसरा वाला कैंसिल हो गया ब्रदर के लिए हमें चाहिए क्या था पहले प्लस ना प्लस चाहिए था एक्स के बाद प्लस चाहिए था एक्स के बाद प्लस तभी तो ये भाई बनेगा तो प्लस का मतलब भी भाई दिया हो तो पहला वाला तीसरा वाला चौथा वाला सेफ है दूसरा कैंसिल हो गया उसके बाद अब मम्मी चाहिए है ना अब मम्मी चाहिए तो जो भी मेंबर हो गया उसके बाद मम्मी का रिलेशन ऊपर देखो मम्मी वाला रिलेशन कौन सा दिया हुआ है वो दिया हुआ माइनस वाला अब यहाँ पे माइनस चाहिए वाई चाहिए तो माइनस वाला रिलेशन कौन दे रहा है वो दे रहा है सिर्फ और सिर्फ थर्ड
तीसरे में है चौथे में यह है ना उसके बाद मम्मी का रिलेशन चाहिए मम्मी के रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए मम्मी के रिलेशन के लिए हमें चाहिए माइनस ऊपर रिलेशन में देख लो माइनस मतलब है मम्मी ठीक है तो माइनस वाला रिलेशन चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर तीन में दिया हुआ था करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री पहला नहीं होगा क्योंकि भाई भाई है सारे सारे सेम जनरेशन के हैं दूसरा भी हो ही नहीं सकता तीसरा ही होगा चौथा नहीं हो सकता क्योंकि स्टार दिया हुआ स्टार का मतलब दिया हुआ है सिस्टर तो भाई बहन हो जाएंगे ठीक है चले 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 मामा बन गया सर यस एग्जैक्टली चले बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर लाइक बटन हिट करते रहिए बनाना है हमें बुआ ये लास्ट क्वेश्चन है इसका आप बनाइए आंसर की बुआ कौन सी होंगी ये चारों ऑप्शन है हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से बुआ आप बताइए ठीक है बुआ का मतलब क्या होता है अब यहाँ पे मामा बनाया था अब बुआ बनाना है मामा में मम्मी के भाई थे अब बुआ में क्या होते हैं पापा की बहन होती हैं तो जल्दी से मुझे बना के बताएं कि कौन सा वाला है जो बुआ का रिलेशन शो कर रहा है लाइक बटन हिट करते रहें उमदा प्रदर्शन के लिए सेकंड नंबर सेकंड नंबर सेकंड नंबर ऑप्शन के लिए सभी लोग जा रहे हैं तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारे पास किस हद तक सही किस हद तक गलत है उसके बारे में देख लेते हैं भाई सिंपल सी बात है बुआ बनाना है यानी पापा चाहिए बहन चाहिए ठीक है ये चाहिए हमें तो बुआ का मतलब क्या होता है किसको बुआ बनाना भाई ए ए को आंट बनाना किसकी ई की तो जाहिर सी बात है हमें चाहिए बहन और पापा ये चाहिए ए और ई के बीच में तो आप फटाफट देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन में देखो ए के बाद माइनस दिया हो माइनस का मतलब ब्रदर ठीक है बुआ बनाने के लिए उसे मेल चाहिए तो पहला नंबर ऑप्शन तो होने सरा तो पहला ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया फिर बढ़ेंगे दूसरे नंबर ऑप्शन के लिए दूसरा नंबर ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है पहला नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारे पास वो यहाँ पे गलत हो गया अब आते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन पे दूसरा नंबर स्टार दिया हुआ स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है बहन बात मिल गई फिर हैश का मतलब दिया हुआ हैश का मतलब क्या दिया हुआ पापा तो ठीक है वहाँ हमारे पास बात बन गया ठीक है उसके बाद सी डी ई तीनों भाई बहन होने चाहिए स्टार का मतलब सिस्टर और माइनस का मतलब हो गया ब्रदर तो जाहिर सी बात है दूसरा नंबर ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट जवाब मिल गया फिर तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यही दूसरा नंबर ऑप्शन हमारे पास सही मिल गया तो आप सभी लोग को देखा होगा कि यस आप लोग चाहें तो उमदा प्रदर्शन के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर जी हटा दीजिए और कुछ क्वेश्चन और है मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ फटाफट उसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कंप्यूटर जी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज ओके ठीक है ठीक है ठीक है तो चलो कोई बात नहीं मिलते हैं आप लोगों से कल वापस से ठीक साढ़े नौ बजे कल वापस मिलेंगे किसी और टॉपिक पे उम्दा प्रदर्शन धमाल मचाएंगे और लाइक बटन हिट कर दीजिए शेयर कर दीजिएगा अपने एफ बी वॉल एंड ऑल हर जगह पे और जहां भी कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो एनी टाइम आप डिस्कस प्लेटफॉर्म पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हो और ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कोडेड फॉर्म पजल फॉर्म इंडिकेटिव फॉर्म से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पे आएंगे आएंगे ठीक है तो चलिए फिलहाल मिलते हैं कब नेक्स्ट क्लास में तब तक आप सभी लोग धमाल मचाते रहिए लाइक और शेयर करते रहिए थैंक यू वेरी मच बबाई अपना ख्याल रखिए और जम के मेहनत करिए